Каждая пятая женщина использует химические красители для волос. Убрать седину, сделать цвет более насыщенным или поменять радикальный оттенок. Причин много. Как влияет окрашивание на состояние волос, решила узнать Анна Григорьева. Ведь последние 13 лет цвет ее локонов менялся часто. Я обесвечивала часто очень волосы. Хочется узнать вообще, в каком состоянии мои волосы, так как я часто их крашу. И узнать, ну, чем можно им помочь, так сказать. Волосы – это не только украшение, но и наглядный показатель общего состояния здоровья человека. Факторов, из-за которых волосы теряют здоровый вид, великое множество. Узнать их состояние поможет врач-трихолог. Трихолог – это врач-дерматолог, который занимается диагностикой, профилактикой и лечением заболеваний волос и кожи головы. Те волосы, которые отросли, вы с ними можете делать все, что угодно. Вы можете их стричь, выпрямлять, завивать, окрашивать, прибивать к стене. То есть эти волосы отросли и уже ничего не и с ними не изменить. Единственное, что вы можете их пересушить, например, некачественными красителями или э, постоянным использованием фена или утюжков тех же самых. Да? Соответственно, волос станет э, ломкий, э, он, он будет у вас отламываться, да? то есть и будет э, чешуйки раскроется и будет это некрасиво. Для диагностики состояния волос и кожи головы доктор проводит фототрихограмму. Процедура проводится в два этапа. Этап первый. Специальным триммером врач выбривает на голове участки волос в двух местах. Лобно-теменная и затылочная зона. Площадь выбриваемого участка около 1 квадратного сантиметра. Для того, чтобы в дальнейшем было легче найти эти участки, на них ставят татуажные точки контрастного цвета. Ко второму этапу приступят через 48 часов. За это время волосы успевают вырасти примерно на 1 миллиметр. Саму процедуру фототрихограммы мы проводим через 48 часов. Это требуется для того, чтобы отрос волос. Мы потому что оцениваем отросшие волосы с фолликулом. Спустя два дня происходит второй этап. Волосы в подготовленных ранее участках кожи окрашиваются специальным красителем. Затем с помощью аппарата трихоскопа, подключаемого к компьютеру, волосы рассматриваются под 60-кратным увеличением. Полученные снимки загружаются и анализируются в специальной программе. Оцениваем только те волосы, которые мы видим, откуда растут. Да? То есть те волосы, которые вот здесь вот есть, мы, они как бы тоже входят в зону, но мы не видим, откуда идет их рост. Полученные показатели позволяют сделать выводы о количестве волос на одном квадратном сантиметре, находящихся в стадии активного роста и склонных к выпадению. Вся информация сводится в единую таблицу, после чего показатели сравниваются с нормой для различных типов волос. В идеале, да, в идеале это все-таки ну, 280 у вас 372. Да, то есть очень хорошая плотность. Эта программа позволяет сохранять изображение состояния волос до лечения и сравнивать их на различных этапах, так как в большинстве случаев лечение волос требует длительной терапии. Для точной постановки диагноза и назначения лечения потребуются дополнительные анализы, которые врач-трихолог назначает индивидуально для каждого пациента.